Shagatam Ali Muhammad Akbar Hassan Pudhini Dekorchi Bidhi the schools, the professional schools of knowledge. Amra as Kamonak Bhikti Shanghai Mukham Gyabu. Jini corporate world day. Protiniti Kach Koregatan and Sister Tipuji Gatan. Parashana Koregatan, Chattagam University, the Department of Botany. Among Kormajun Shuru Koregatan and Sersi and Pharmaceutical Industry. Paravuti, Hape Hape Unikit Degatan. And he became a director of the company as well. Amrit Tamuni Jim Bekti Shangi. Ask you, Bokavo, Yabo, but Taragi. Ashuna, the profile take to Jenny Buja Chestaguri, our Jala Chestagui, she baked it. Tarashun, the profile take it. Mr. Mohammed Tarik, highly professional, achievers, and an amiable person. After completion of his studies from Chiraga University, he started his career in the Square Pharmaceuticals Limited in 1981. And he had been promoted to head of marketing research department till 1992. Then he moved on to Aromatics Cosmetics Limited as a deputy channel manager, sales and marketing. And then he had been promoted as channel manager, sales and marketing. And finally, he had been promoted as Head of Marketing and Sales and Distribution in Aromatics Cosmetics Limited. Mr. Tarek, finally, he came back to his quiet toiletries limited as a head of sales and distribution. And he walked there from 1998 till 2012. Then again, he moved on Superstar Group as a director of sales and marketing. And finally, he had been working as a head of operations. Navana Power Generation Limited and Navana Renewable Energy Limited. Mr. Tariq, he did his honors from University of Chittaga and did his MS, MSc from University of Chittaga. And he also obtained Masters in Business Administration where his major was Marketing and International Business from International Islamic University. Chitagong. He attended many courses, many training courses, both home and abroad. We can name like Hoffman, La Roche, Basel, Switzerland, and he attended a training at Singapore of 3M Company, USA. His proficiency in language is good in English, Hindi, Urdu, and Bengali. Mr. Tariq. He is a very professional, target-oriented achiever. Let us meet him, Mr. Mohammed Tariq. Our Shabai, she bhaktit the profile to see. Then why are we going to do this? Let's go, she bhaktit the profile to see. Janab Mohammed Tariq. Tariq Bhai, thank you very much for being with us. I am Jani, I am Rashrama Bastamano, I am जीवन अनेक टपौत पेरियस चेन एवं अपने आमदे के समय दिच्छेन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी अपना को धन्यवाद तारक भाई सो नाइस ऑफ यू तारक भाई अमी अपना अपने तो अपने जीवनी टाइम रहे एक तो आगे देख लाम एवं उखान तो देख लाम जी अपना कैरियर यू स्टार्ट ए कैरियर जोखन अभी यूनिवर्सिटी पास करे बे बोटनी तो पूरे अपने सेल्स से गलन क्या नो एंड व्हाई यू डेवलप्ड योर कैरियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग अब आपने कैरियर हमने देख लाम जी विशाल जगह थे का आपने पार हुए आज लें आमर एक्टर शुद्ध प्रथम प्रश्न हो व्हाई हैव चूसन सेल्स बीइंग ए स्टूडेंट बोटनी जो दिया पार बोलते हैं एमबीओ को रे� it is not an issue. In our department, the head of Professor Dr. Abdur Aziz Khan, he was a vice chancellor. He was a guide of the thesis. He was a guide of Asia 5 life science beginners. He was a guide of the first person. 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 
অন্যকে দিয়ে করাবা না তুমি দেখো না আমি নিজেও কিন্তু নিজের কাজটাই করি হ্যাঁ এবং এটাই কিন্তু তোমাকে সাকসেস এনে দেবে এবং তুমি যত ধরনের কাজই করো না কেন এখানে লেখাপড়া করলেও যে কোনো জায়গাতে কাজ করলে তুমি কিন্তু নিজে যখন করবা তখন নিজেই কিন্তু আত্মস্থ হবা ধাতস্থ হবা এবং কাজটা কিন্তু তুমি সম্পূর্ণভাবে করতে পারবা ওনার এই যে এক আমাদের প্রতি যে নির্দেশগুলো ছিল অ্যাডভাইসগুলো ছিল এগুলোকে কিন্তু আমি আমার জীবনের সমস্ত পর্যায়ে কাজে লাগিয়েছি এবং প্রাথমিকভাবে যখনই আমি এই প্রফেশ সেলস প্রফেশনে আসি তখন কিন্তু ওনার আদর্শটাকেই কিন্তু আমি ধরে নিয়েছি যে আমি পারবো হোক না আমি সায়েন্সে পড়েছি বাট এটাও কিন্তু সায়েন্স এবং আর্টসের সংমিশ্রণ তাই না সোশ্যাল সায়েন্স তাই না এখন এটা আমি কেন পারবো না তো সুতরাং আমি আমার লক্ষ্যে অটল ছিলাম এবং এই অটল থাকার কারণেই কিন্তু আমি তখন থেকেই কিন্তু এই সেলস প্রফেশনের প্রতি জড়িয়ে পড়ি এবং এটাকে ভালোবেসে ফেলি এবং ভালোবাসতে বাসতে এক সময় আমি আমার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যাই হ্যাঁ আমার কেরিয়ার যখন শুরু করি শুরু করার ভিতরে আমি আমাকে আমার একদম ইন্টারভিউ যখন আমার হচ্ছিল স্কোয়ারে স্কোয়ার ফার্মাতে তখন থেকে শুরু করতে হয় একদিন সকালবেলা এক ইন্টারভিউতে আসলাম চট্টগ্রাম থেকে রাত্রে ট্রেনে করে আসলাম এসে সকালে হাটখোলার অফিসে গেলাম ওখানে যাওয়ার পর ইন্টারভিউ শুরু হলো প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন ছেলে আমরা সবাই ইন্টারভিউ দিলাম দেওয়ার পর আমাদেরকে স্ন্যাক্স দেওয়া হলো আমরা ওইখানে স্ন্যাক্স খেলাম এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম রেজাল্ট আসবে এরপরে কিন্তু আবার দেখি আবার ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে সেকেন্ড সেশন যা যারা প্রাথমিকভাবে দিয়েছিল টিকে ছিল প্রাথমিকভাবে তাদেরকে দ্বিতীয় সেশনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে এখন আমি দেখি যে সবাই কেবল ইন্টারভিউ হচ্ছে আমার কিন্তু আর ডাক পড়ে না ডাক পড়ে না তখন ওইখানে এক আকরাম ভাই নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন চেয়ারম্যান সাহেবের আপনার পিএস ছিলেন উনি তো ওনাকে বললাম যে ভাই সবাইকে ডাকতেছে আমি কি থাকবো নাকি চলে যাব আমাকে তো কেউ ডাকে না তখন উনি বললেন যে ভাই আপনি বসেন আপনি বসে থাকেন এরপরে হঠাৎ করে দেখলাম কি সমস্ত ইন্টারভিউ শেষ লিস্ট কিন্তু টাঙিয়ে দিয়েছে এবং লিস্ট টাঙিয়ে দেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে এক নাম্বারেই আমার নাম উইদাউট ইন্টারভিউ আফটার ফার্স্ট ইন্টারভিউ আমাকে সেকেন্ড ইন্টারভিউ ফেস করতে হয় না ডাকিনি তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী ব্যাপার বলে যে আপনার তো প্রয়োজন হয় নি আপনার প্রথম ইন্টারভিউতেই কিন্তু আপনি সিলেক্টেড ওখান থেকে কিন্তু আমার সাফল্যের শুরু ওকে 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 এবং এরপরে আমরা আপনার ট্রেনিংয়ে গেলাম স্কোয়ার তো কখনো ট্রেনিং ছাড়া কিন্তু কাউকে মার্কেটে পাঠায় না ট্রেনিংয়ে পাবনাতে গেলাম তো পাবনা তো এখানে প্রায় তিরিশ দিনের ট্রেনিং হলো আমাদের এক্সক্লুসিভ ট্রেনিং সেলস মার্কেটিংয়ের উপরে ফার্মাকোলজির উপরে মেডিসিনের উপরে সমস্ত সব কিছুর উপরে এবং সেখানে ওই ট্রেনিং করতে করতে আমি দেখি যে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই কিন্তু আমি প্রথম স্থান অধিকার করি এবং ফাইনালি যখন আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা ভাইবা সমস্ত সব কিছু হলো সবগুলোতে আমি কিন্তু অনেকের চাইতে অনেক বেশি নাম্বার পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং সেখান থেকেই আপনার চট্টগ্রামে পোস্টিং হয়ে গেল এবং এই চট্টগ্রামে পোস্টিং হওয়ার ভিতরে আরেকটা মজার ব্যাপার বলি যেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু তখনও মাস্টার্স পাস করি নাই থিসিস আমার চলছে হ্যাঁ ফরচুনেটলি আমি চিটগং আমার পোস্টিং হয়ে গেল এবং এই চিটগংয়ে কাজ করতে করতে আমি কিন্তু আমার থিসিসও কমপ্লিট করি এই প্রফেসর আব্দুল আজিজ খানের নির্দেশনায় এবং মাস্টার্সও কমপ্লিট করি ভালো পজিশান নিয়ে এরপরে শুরু হোক আমার তো কাজ চলছেই এখানে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে যে আপনার কাজের ভিতরে থেকে আমি কিন্তু কখনো কাজের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করি নাই হ্যাঁ কাজ করেছি এবং নিজের প্রাণ দিয়ে কাজ করেছি কাজকে উপভোগ করেছি প্রথম তিন মাসেই কিন্তু আমি ফিল্ড অফিসার থেকে সিনিয়র ফিল্ড অফিসার হিসাবে প্রমোশন পাই তিন মাসেই আমার কনফার্মেশান প্লাস প্রমোশন দুটাই একসাথে হয়ে গেল এরপরে আপনার আমি তিন বছরের মাথায় আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড ম্যানেজার হিসাবে প্রমোশন পাই এর পরবর্তী বছরই আমি ফিল্ড ম্যানেজার হয়ে আপনার কাজ করতে থাকি তো এই কাজের ভিতরে কিন্তু অনেক কিছুই আমাকে করতে হয়েছে কারণ আমি প্রথমেই কিন্তু চেষ্টা করেছি আমার নিজেকে চেনানোর জন্য কারণ আমাকে যদি না চিনে তাহলে আমার সম্বন্ধে কেউ কিন্তু চিন্তাও করবে না এবং আমার আমার চেনানোর প্রথম স্টেপ কিন্তু আমি আমার ওই যে আপনার ইন্টারভিউ এবং ট্রেনিং দুটোতেই আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম ওইভাবে একভাবে চিনালাম এরপর আমার কাজ দিয়ে আমি চিনালাম নতুন নতুন বুদ্ধি দিয়ে নতুন নতুন আপনার কাজ করে কীরকম যেমন ধরেন আপনার তখন ছিল একটা সময় যখন পল্লী চিকিৎসক নামে একটা কোর্স চলতেছিল 
এবং পুলিশ চিকিৎসকরা দেশের বিভিন্ন জায়গাতেই কাজ আমি কিন্তু কোম্পানিকে অ্যাডভাইস করলাম যে আমাদের এখন এই পুলিশ চিকিৎসকদেরকে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করা উচিত কারণ এরা কিন্তু গ্রামে গঞ্জে ছিটি আছে এবং এতে থেকেই কিন্তু আমরা অনেক রেজাল্ট আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি আমরা যদি তাদেরকে প্রপারলি গাইড করতে পারি ওর থেকেই কিন্তু স্কোয়ারে তখন পুলিশ চিকিৎসক কনফারেন্স শুরু হলো এবং এতে কিন্তু ইনরমাস রেভিনিউ কিন্তু আসতে থাকলো তাইলে দেখেন ওই যে একটা জিনিস এবং এগুলা কিন্তু এগুলা করতে গিয়ে আমাকে মার্কেটের সমস্ত আদ্যপান্ত সমস্ত সব কিছু কিন্তু কমিউনিকেশানের মাধ্যমে আমাদের টপ ম্যানেজমেন্টকে জানাতে হতো কারণ এটা অনেকেই করত না কিন্তু আমি করতাম কি জন্য আমি জান আমার একটা লক্ষ্য ছিল যে আমাকে অবশ্যই আমার সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে আমি কি আমি কি করতে পারি আমার কাজের স্টাইলগুলা কি তো সেই দিক দিয়ে আমি যখন এটা করলাম তখন আপনার সারা দেশেই কিন্তু ওর থেকে পোলিট চিকিৎসক কনফারেন্স কিন্তু শুরু হয়ে গেল কনফারেন্স এট স্কোয়ার এট স্কোয়ার তাহলে সেখান থেকে কিন্তু কোম্পানি অনেক লাভবান হলো তারপর দেখেন আরও একটা জিনিস যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে যে আমার কাজের সময় আমি কিন্তু ওই যে আমি একটা কথা আমরা সবসময় শুনতাম তখন এখনও শুনি আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং আমি কিন্তু আমার যে রোড ছিল আমার একটা এলাকা ছিল কাজ করার জন্য সে এলাকা কিন্তু সবাই কাজ করে আমি তাহলে আমার নিজেকে আলাদাভাবে চিনাবো কি করে তাই না তখন আমি চিন্তা করলে আমাকে অন্যদের চাইতে আলাদা হইতে হবে আমাকে আমার কাজটা যাতে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয় এবং আমার যেখানে কাজ করি কোম্পানিও যাতে দেখে যে না আমি আসলেই অন্যদের চাইতে ডিফারেন্ট এর ভিতরে ছোট্ট একটা গল্প আছে যেমন ধরেন আমি কক্সবাজার এলাকাতে কাজ করতাম চট্টগ্রাম অর্ধেক চট্টগ্রাম এবং অর্ধেক ফুল কক্সবাজার এখন কক্সবাজার রুটে কিন্তু আপনার খালি আপনার চকরিয়ার থেকে শুরু করে সেই টেকনাফ পর্যন্ত রোড সাইড এবং শহর মার্কেটটা ছিল কিন্তু এর সাথেও যে আর অনেকগুলো পকেট মার্কেট ছিল অথবা অনেক দুর্গম মার্কেট ছিল সেগুলোতে কিন্তু তখন কেউ যেত না কিন্তু আমি টার্গেট নিলাম যে না আমাকে যেতে হবে এবং আমি পারব এখন ফর্চুনেটলি আমি লামাকে বেছে নিলাম বান্দরবনের তখন একটা লামা উপজা আপনার সাব ডিভিশন ছিল অনেক আগের কথা উনিশশো একাশি সালের কথা বলতেছি আমি তখন আমি ফাঁসিয়াখালি ক্যাম্প ছিল ওইখানে আর্মি ক্যাম্প ছিল ফর্চুনেটলি ওইখানে আর্মি ক্যাম্পে একজন ডাক্তার ছিলেন হ্যাঁ ডাক্তার ওসমান শহীদ কুতুবি মেজর আমার ফ্রেন্ড ছিল সে তো সে আমি তাকে বললাম যে দেখ বন্ধু আমি লামা যেতে চাই কিভাবে যাব ও যদি কোনো চিন্তা করবি না আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমার কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট যাওয়া তখন চাঁদের গাড়িতে করে চকরিয়ার থেকে আপনার একটা গাড়িতে বিশ জন পঁচিশ জন ছাব্বিশ জন পর্যন্ত ওই সেকালের জীবগুলো সেকালের জীবগুলা ড্রাইভার কিন্তু সামনে কিছু দেখত না ওটার উপরে বনেটের উপরে মানুষ বসে মানুষ বসে সামনেও বসে বনেটের উপরে বসে আপনার হেল্পার যেত সে বলতে ডাইনে যাও ও জানে যেত ও বলতো বায়ে যাও ও বায়ে যেত উপরের দিকে উঠতেছে উঠত নিচের দিকে নামতো সে নামতো তখন লামা দেওয়া এত ডিফিকাল্ট ছিল যে আপনার রাস্তা তৈরি হয় নাই আর্মিরা কিন্তু রাস্তা তৈরি করতেছিল এখন দেখা গেল চকরিয়ার থেকে গাড়ি আসত আমাকে আমার বন্ধু বলল যা তোর গাড়ি আছে রেডি আছে সামনের সিটে একটা সিট রাখা আছে আমি সামনের সিটে গিয়ে বসলাম সেন্ট্রি আমাকে নিয়ে বসাই দিল আমিও কিছু দেখি না দেখার কোনো সুযোগ নেই তারপর হলো কি এরপরে লামা তো রওনা হলাম এখন অর্ধে কিছু রাস্তা গেলাম যাওয়ার পরে দেখি যে সমস্ত শরীর বালিতে সাদা হয়ে গেছে কাপড় চোপড় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সব কিছু চুল টুল সব এরপরে কাজ হচ্ছে ইটের কাজ এরপরে যখন লামা হসপিটালের সামনে গিয়ে পৌঁছালাম তখন দেখি যে শরীরের সাদার অংশ নাই সব কিন্তু লাল হয়ে গেছে মানে চুল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শরীর কাপড় চোর সব লাল হয়ে গেছে ওই ব্যাগ নিয়ে মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে আমরা হসপিটালে ঢুকলাম ঢোকার পরে ওরা তো হতবাক বলল যে ঠিক আছে অসুবিধা আপনি আসছেন আমরা খুব খুশি আপনি একটু দাঁড়ান একটু গামছা নিয়ে আসি ওরা গামছা দিয়ে আমাকে ঝাড়ত একজন ঝাড়ত ঝেড়ে টেরে বালি টালি সমস্ত সবচেয়ে ফেলে বলতো যে এইবার ওয়াশরুমে যান ওয়াশরুমে গিয়ে লুঙ্গি গামছা তারপরে সাবান সব কিছুই আছে কুশল করেন কুশল করে খাওয়া দাওয়া করেন এরপরে কথা হবে এখন কোনো কথা নাই বুঝছেন তারপর ওখানে খাওয়া দাওয়া করে সমস্ত সব কিছু করে আমি ওনাদের সাথে কথা বললাম এবং তখন ডক্টরদের সাথে কথা বললাম এবং ডক্টররা এত প্লিজ যে তারা বলল যে দেখেন আমরা তো এখানে পড়ে আছি কেউ আসে না ইউ আর দ্য ফার্স্ট এভার ম্যান হু ভিজিটেড লামা ফার্স্ট এবং এ পর্যন্ত ওষুধ কোম্পানির যত লোক লামা যদি আসার থাকতো তো আপনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি 
এবং আমাদের বিশ্বাস যা আপনাকে দেখে আর অনেকেই আসবে আসবে এবং সেখানে এত কষ্ট করার জায়গা ছিল এরপরে আর্মিদের ক্যাম্প ছিল ওইখানে ডাক্তারের সাথে ভিজিট করলো সেও একই কথা বললো বলছে আমরা তো পড়ে যাচ্ছি এখানে কারো দেখা পাই না কথা বলারও লোক নাই আপনি আসছেন খুব ভালো লাগছে তারপর দোকানগুলোর সাথে কাজ করলাম ডাইরেক্ট কোনো সাপ্লাই ছিল না চকরিয়ার থেকে নৌকাতে ঘরে মাল আনতে হবে ওরা বলল যে কোনো অসুবিধা না আমরা চকরিয়াতে চিরিঙ্গা ফার্মেসি নামে একটা ফার্মেসি ছিল বলছে ওইখানে আপনি আমাদের মালগুলো রাখবেন আমরা টাকা পেমেন্ট করে নৌ বোটে করে মাল নিয়ে আসবো একজাক্টলি কিন্তু তারা তাই করে করেছে আমাকে কখনো তারা অপমান করে নেই যখনই অর্ডার দিয়েছে অর্ডার এক্সিকিউট করেছি আমি এবং তারা কিন্তু ঠিক একইভাবে কখনো বরখে লাভ করেনি তাহলে দেখেন তারা এই যে যাওয়াতে এই যে এক্সপ্লোর করাটা এবং এখান থেকে যে রেভিনিউটা আসছে এটা কিন্তু আমার টোটাল আপনার নর্মাল যে রেভিনিউ আসতো তার কিন্তু এডিশনাল এই এডিশনাল রেভিনিউই কিন্তু আলটিমেটলি আপনার একটা এক বুস্টিং সেলসের রাস্তা করে দিল তখন কিন্তু কোনো টেলিফোন ছিল না কোনো কিছুই ছিল না হাতের মোবাইল ছিল না যে মোবাইলে ফোন করে জানিয়ে দেব কি অর্ডার হচ্ছে না হচ্ছে কত কষ্ট করে আমরা বাসের ভিতরে বাসের কন্ট্রাক্টারের সাথে যোগাযোগ করে প্রতিদিন কার অর্ডার চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিতাম ডিপুতে যাতে ওইখান থেকেই আপনার কি হবে ডেলিভারিটা যাতে এনশিওর হয় সেইভাবে কিন্তু কাজ করেছি কখনো কিন্তু পরাজিত হব এই ধরনের মনোভাব নিয়ে কাজ করিনি প্রোয়াক্টিভলি কাজ করেছি কেউ মানে কারোরই বলতে হয় না কি করতে হবে কিন্তু করেছি নিজের প্রয়োজনের তাকে নিজেকে উদ্ভাসিত করার জন্য নিজের কাজকে আরও কি প্রতিশ্রুতিশীল করার জন্য এবং অন্যের কাছে একটা উদাহরণ তৈরি করার জন্য এইভাবে কিন্তু কাজ করেছি এবং রেজাল্টও এসেছে সম্মানও পেয়েছি একটা সময় ছিল যখন দেখেছি দোকানদারদের সাথে এত ভালো সম্পর্ক ছিল যে লাঞ্চের সময় দোকানদার খেতে যাবে যে তার ভাই একটু বসেন আপনি একটু ক্যাশটা সামলান আমি একটু খাওয়া দাওয়া করে আসি তাহলে কতটুকু বিশ্বাস থাকলে আপনার ক্যাশ সামলানোর মতো কাজও কিন্তু করতে দিয়েছে দোকানদার বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলাম বলেই কিন্তু অন্যদেরও বিশ্বাস পেয়েছি নিজের বিশ্বাস আরও বেড়েছে নিজেকে কিন্তু অনেক উপরের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছি তার ভাই সচ ইউ ওয়ান্ডার থিং ইজ হোয়াট ইউ স্যাড বাট আমার কথা হচ্ছে যে অফকোর্স ইউ হ্যাভ থট অফ আউট অফ বক্স আপনি আরও কাজ করেছেন এক্সপ্লোর করেছেন বাট আমি যদি বলি আপনি আপনি লাইফের কি একটা ভিশন সেট করেছিলেন প্রথম জীবনে ডেফিনেটলি এটার ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করবেন আমি যখনই আমার কাজ শুরু করি তখনই কিন্তু আমার একটা লক্ষ্য ছিল যে আমাকে কিন্তু ওই জায়গায় বসে থাকলে চলবে না আমার একটা সার্টেন টাইম শিডিউলের ভিতরে আমাকে আমার নিজস্ব জায়গাতে পৌঁছে যেতে হবে এমন একটা জায়গাতে গন্তব্যে পৌঁছে যেখান থেকে ওই গন্তব্য থেকে আমি যাতে আরও প্রসারিত গন্তব্যে আমি চলে যেতে পারি ওইভাবে কিন্তু আমি কাজ করেছি এবং ওই কাজ করে আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি কিন্তু কমিউনিকেটিভ ছিলাম খুব আমার কিন্তু কমিউনিকেশানটা ছিল খুবই স্ট্রং এত স্ট্রং ছিল যে আমাদের তখনকার যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন তখন শ্রদ্ধেয় জনাব্ত পঞ্চ চৌধুরী উনি আপনার প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্ট ডিপার্টমেন্টের লোকদেরকে দেখা যে ইউ সি হ্যাঁ হাউ টু রাইট এ রিপোর্ট হাউ টু প্রেজেন্ট এটা খালি তোমরা দেখতে হবে না আরও যারা আছে তাদেরকে দেখাও তারাও যাতে এটা দেখে কীভাবে লিখতে হয় সেটা শিখে জানাতে হয় কীভাবে সেটা শিখে প্লেস করতে হয় কীভাবে সেটা যাতে শিখে তাহলে ওই যে একটা সেট করেছিল আমার লক্ষ্য আমার লক্ষ্য কিন্তু আমাকে নিয়ে গেছে আমার অভিষ্ট জায়গাতে কারণ ভিশনারি যদি চিন্তা না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না এই জন্য সবাইকে কিন্তু ভিশনারি হতে হবে যদি আপনার ভালো করতে হয় যদি একটা জায়গাতে পৌঁছাতে হয় নাহলে কিন্তু হবে না ওই মাঝপথেই কিন্তু থেমে যেতে হবে আমার সাথে যারা কাজ করেছে তারা কিন্তু অনেকেই কিন্তু সেই ওই জায়গাতেই রয়ে গেছে উপরের দিকে আর উঠতে পারে না কারণ তাদের ভিশনারি থিঙ্কিংস ছিল না তাদের প্রোয়াক্টিভনেস ছিল না পজিটিভনেস ছিল না এগুলাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর পাশাপাশি আপনার লার্নিং অ্যান্ড লিসেনিং এই দুটো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাট হাউ ডিড ইউ আপনি যখন ডিরেক্টর সেলসে চলে আসলেন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং হোয়াট ওয়াজ এ রোল এস এ লিডার আপনার নেতৃত্বটা কী হয়ে দিয়েছে হ্যাঁ নেতৃত্বটা তো এখন নেতাকে নেতৃত্ব দিতেই হবে হ্যাঁ এখন যদি নেতৃত্ব দিতেই না পারলাম তাহলে নেতা হলাম কেন তাই না এখন নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আপনার পরিস্থিতির সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে বাট ইউ হ্যাভ টু জাজ আপনাকে কিন্তু স্কেল আপ করতে হবে যে কোন জায়গাটাতে আপনি কিভাবে 
আপনার নেতৃত্বটা দিবেন সামটাইমস আপনাকে আপনার একদম ফ্রন্টে গিয়েও দিতে হচ্ছে হ্যাঁ সোলজার সোলজাররা কাজ করতেছে ফ্রন্টে একদম ফ্রন্টে গিয়ে মানে দেখাতে হচ্ছে আসলে কি করা দরকার আমরা কি করছি এবং কি করা উচিত আমাদের এইভাবেও আপনার দিয়েছি তারপর আপনার প্রত্যেকের সাথে যে আমাদের যে টিম টিমের যে একটা ডেভেলপমেন্ট সবচেয়ে প্রয়োজন হ্যাঁ সমস্ত দিক থেকে অনেক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই টিমটাকে অনেক ইম্প্রুভ করেছি টিমের যারা লোক ছিল তাদেরকে শোনার চেষ্টা করেছি কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিনি কারণ চাপালে তো হবে না শুনে কিভাবে ওইটাকে ম্যানেজ করা যায় কিভাবে ওইটাকে প্লেস করা যায় এবং কিভাবে ওইখান থেকে রেজাল্ট নিয়ে আসা যায় সেভাবে কিন্তু আমাদের যারা টিম টিমের মেম্বার ছিল তাদেরকে আপনার নিয়ে এসছি পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি টিম মেম্বারদেরকে যাতে তারাও যাতে উপরের দিকে উঠতে পারে সেই ধরনের কাজগুলোও তাদেরকে দিয়ে করি যে তাদেরকে আমি যেভাবে করেছি সেভাবে কাজগুলো শিখিয়েছি যাতে তারাও কিন্তু একটা সময় তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে কারণ লিডার অলওয়েজ আপনার কি ওয়ার্ক উইথ লিডার্স হয়তো টপ লেভেল লিডার মিডিয়াম লেভেল লিডার অথবা লো লেভেল লিডার্স তো সব লিডারকেই কিন্তু টপ লেভেল থেকে কিন্তু আপনার আপনার গাইড করতে হবে সেই গাইডটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গাইড যদি ঠিক মতো না করা যায় আসলে কিন্তু আপনি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার কিন্তু রেভিনিউ কিন্তু আসবে না কারণ আমাদের সেলস মার্কেটিং এগুলো প্রফেশনের কাজটা কি কাজটা হচ্ছে বিক্রয় করা এবং বিক্রি যদি না হয় তাহলে আমরা যদি আমি একদম লোকাল ভাষায় যদি বলি বিক্রি যদি না হলো তাহলে গুনব কি বিক্রি থেকে তো টাকা আসবে টাকায় যদি না আসলে গুনব কি আর যদি টাকাই না আসলো তাহলে আমরা চলবো কিভাবে কোম্পানি চলবে কিভাবে সুতরাং কোম্পানির যেটা গাইডলাইন থাকতো কোম্পানির যেটা গোল থাকতো সেই গোলটাকে কিন্তু নিজেদের গোলে পরিবর্তিত করে সেই গোলটাকে পারফর্ম করার জন্য আমরা কাজ করেছি ঝাঁপিয়ে পড়েছি গোল এসিভ হয়েছে কোম্পানিও অনেক দূর গিয়েছে আজকে দেখেন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যেমন আমরা আমি যখন স্কোয়ার ফার্মাতে ঢুকি তখন স্কোয়ারের টার্ন ওভার ছিল অনলি সিক্স ক্রোর টাকা বর্তমান দিনে আপনি চিন্তা করেন স্কোয়ার গ্রুপের টার্ন ওভার কত হতে পারে তারাও কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে এখন আমি যখন ছিলাম তখনকার থেকে এখন যদি চিন্তা করেন এটাও কিন্তু অনেক বড় জায়গায় পৌঁছে গেছে কি জন্য তাদেরও ডেডিকেশন আছে এবং তারা সেখানে যারা আমরা কাজ করেছিলাম অথবা অন্যরা যারা কাজ করেছে তারা কিন্তু ডেডিকেটেডলি কাজ করেছে হ্যাঁ তাদের স্মার্ট ওয়ার্ক দিয়ে তারা কিন্তু সমস্ত সব কিছু করেছে সবসময় যে হার্ড ওয়ার্ক করলেই হবে তা তো না তাই না হার্ড ওয়ার্কের পাশে স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হবে তাহলে স্মার্ট ওয়ার্ক যদি না হয় তাহলে কিন্তু সেটা তো কোনো ছাপ থাকবে না সেই সেই ছাপ রেখেই কিন্তু আমরা কাজ করেছি এবং রেজাল্ট এসছে তাহলে কি আপনি বলতে চান যে যদি জীবনে কেউ যদি উপরে উঠতে চায় আমি যে কথাগুলো আপনার কাছ থেকে এখন শুনলাম ইউ মাস্ট বি ডেডিকেটেড ইউ শুড বি ভেরি ভিশনারি ইউ মাস্ট থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড ফাইনালি আপনি আর একটা কথা খুব ভালো করে বলেছেন ইউ এক্সপ্লোর ইউর জব আর প্রথম যেটা আপনি বলেছেন যেটা আমার সবচেয়ে ভালো গেছে নিজেকে চিনাতে হবে এবং সেই চিনাতে গেলে নিজেকে সৃষ্টি করে চিনাতে সৃষ্টি না করলে তো হবে না চিনাবেন কিভাবে সৃষ্টি থেকেই তো চিনা যায় নতুন কিছু সৃষ্টি হলে সেটা কিন্তু সবাই দেখে আগ্রহ ভরে দেখে তাই না এবং সে সেই সৃষ্টিটা কোথেকে আসলো সেটা যখন জানবে তখন তো আপনাকে আর অন্যভাবে চেনানোর প্রয়োজন নাই এমনিতেই আপনাকে চিনবে সবাই এটাই নিয়ম সারা পৃথিবীতে দেখেন সমস্ত সব কিছুই দেখেন এইভাবেই কিন্তু চিহ্নিত হয়েছে অনেকেই হ্যাঁ কি জন্য তাদের ইগোর জন্য গুড ইগো নট ব্যাড ইগো হ্যাঁ নিজের ইগো কর্মকাণ্ডের ইগো এগুলো দিয়ে কিন্তু হ্যাঁ ডেফিনেটলি তাদের পজিটিভনেস অবশ্যই ছিল হ্যাঁ অ্যাটিচিউড কিন্তু সবসময় ছিল পজিটিভ অ্যান্ড প্রোয়াক্টিভ অ্যাজ ওয়েল ডেফিনেটলি প্রোয়াক্টিভ এবং আপনার এই যে অ্যাটিচিউড যদি পজিটিভনেস না থাকে তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না আপনি যত কিছুই জানেন তাই না কারণ অ্যাটিচিউড হলে সবচেয়ে বড় জিনিস অ্যাটিচিউড আপনাকে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিবে তার ভাই সচ ওয়ান্ডারফুল থিংস ওয়াট ইউ স্যাড এবং 
এত চমৎকার করে আমরা ধরিয়ে দিলেন যে হাউ ইউ ডেভেলপ ইউর কেরিয়ার অ্যান্ড ইউ কেম আপ টু দ্য স্টেজ অ্যান্ড উই আর ভেরি গ্রেটফুল দ্যাট ইউ ডিসিমিনেটেড অল দ্য পয়েন্টস ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আমি শুধু বাংলাদেশের জন্যই আমি বলবো না সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এটা আমরা তুলে ধরবো তারা আপনার কথাতে যেন উপকৃত হয় তারা তারা শিখলে জানলে আমার দেশ আগাবে আমার জাতি আগাবে আমার সারা সারা বিশ্ব আগাবে থ্যাংক ইউ ভ্যারি মাছ তারিক ভাই থ্যাংক ইউ বলছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমিও চাই যে আমাদের কাজগুলো শুনুক সবাই কি জন্য যাতে অনুপ্রাণিত হয় অনুপ্রাণিত হলে কিন্তু আসলে ভালো কিছু আসবে কারণ অনুপ্রেরণটাই দরকার আমাদের জন্য আমাদের দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ